eu queria aqui dar um aviso para os detratores críticos do nosso modo de vida, das nossas verdades que trouxemos aqui. São verdades irrefutáveis, porque até agora ninguém refutou. Quando se aborda a questão de homens que não querem relacionamentos, todos pendem para o lado apenas do relacionamento, homem e mulher, não falam de todo o conjunto armado, que é praticamente uma armadilha para o homem. Sistema judiciário, ele é uma armadilha para o homem envolvido seriamente com a mulher hoje em dia. Mas eles, os detratores, sabiamente eles evitam tocar nesse assunto. Então vem aquela velha conversa que nós já sabemos. Homens que estão com raiva das mulheres foram frustrados e agora estão aqui na plataforma debulhando todo o seu rancor. Não, não é isso, meus caros. Não é isso. Nós trouxemos verdades que vocês não esperavam que seriam trazidas. O mainstream, tanto da internet quanto da mídia aberta, não esperava isso. Isso pegou-os de surpresa. E é lógico que haveria um contra-ataque para minimizar danos. Simplesmente isso. Vocês estão tentando minimizar danos, estão enxugando gelo. Sabe o que é enxugar gelo? Você não consegue enxugar uma pedra de gelo. Então vocês vão, vão continuar fazendo um vídeo atrás do outro, dizendo que, como vocês chamam, né? A Red Pill, coisa que eu não gosto que chamem, porque isso é uma rotulagem, e foi uma rotulagem que foi feita de um jeito errado por causa daquele, daquele camarada lá o ano, do ano passado, lá, que pegou o apelido de uma bebida. Então, todo mundo fala é na Red Pill. Red Pill. E quando, geralmente, quando falam, é a Red Pill em coisinhas de relacionamento. O que o homem pode fazer, o que a mulher pode fazer. Eu já, eu já falei sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, para não ficar repetitivo do que eu já falei. Não pensem que isso é uma moda. Não pensem que isso é uma coisa que vai sumir. Não. Os homens despertos, como eu gosto de me referir, os homens despertos vieram para ficar. A desmistificação do feminismo veio para ficar. Nós conseguimos desmistificar o feminismo. 
temos, obviamente, ainda questão das leis. Mas isso pode ser minimizado seguindo aquelas premissas básicas que vocês já sabem. Então, o sistema, ele, ele precisa ser alimentado para ele rodar. Se você não dar uh, combustível, se você não fizer uma lubrificação nessa máquina, ela começa a emperrar. E é isso que esses detratores que ganham dinheiro com a máquina girando, é isso que eles estão preocupados. Os ataques deles é a preocupação de perder nichos que eles dominavam, como ludibriar homens ensinando técnicas fajutas de sedução. Não só coaches masculinos, mas coaches femininas, coaches de desenvolvimento pessoal também entram. Opinadores diversos que têm acesso à grande mídia, todos eles perdem com isso. E não adianta fazerem, então, vocês podem continuar fazendo, pode usar o termo Red Pill. A verdade é que os homens estão despertando para o sistema que os oprime. E então vocês vão continuar fazendo vídeos e vídeos e podcasts e entrevistas e vão chamar terapeutas e vão chamar psicanalistas e vão chamar coaches e vão chamar o escambau. Não adianta. Nós viemos para ficar. O que foi dito não pode ser desdito. O que foi assimilado por milhares de homens não pode mais ser retirado. Logicamente, vai ter aqueles que vão sucumbir. Mas no final das contas, o resultado é positivo. Então, não é mais uma modinha, não é mais uma algo a, a ser tratado como uma coisa de nicho, não é mais uma coisa de nicho. Aliás, essa preocupação toda de falar isso meio que depõe contra essa, essa, esse falar de que ah, isso é uma moda, é um nicho. Se fosse uma modinha, um nicho, não haveria tanta gente falando mal. Então quer dizer que vocês estão realmente levando a sério e estão preocupados. E é bom que fiquem preocupados, porque o tempo da enganação que vocês tiveram durante todo esse tempo está para acabar. Não totalmente, lógico. Nada é 100%. Mas uma boa parcela será, nós conseguiremos despertar e uma boa parcela desse pessoal que vocês iludiam não vão ser mais 
a sua clientela. Então, meus caros, minhas caras, tem que engolir essa. Viemos para ficar. Até mais.